ആത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു അപ്പം മര മരണ സമയത്തും അള്ളാഹു ആത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഉറക്കിൻ്റെ സമയത്തും അള്ളാഹു ആത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഉറക്കിൻ്റെ സമയത്ത് അള്ളാഹു ഉണരുന്ന സമയത്ത് ആത്മാവിനെ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു നൽകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് സമാനമാണ് ഒരാൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഏത് രൂപത്തിലാണ് മരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അതേ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മളോട് ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴുള്ള ശരികളെല്ലാം പ്രവാചം സുലഹ് അലൈഹി വസ്ലം ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തന്നെ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മരണം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഇന്നും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നിർവചിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല മരണം എന്താണ് ഉറക്കെന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇന്നും കൃത്യമായിട്ട് നിർവചിക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരു പ്രഹേളികയായിട്ട് തുടരുകയാണ് അപ്പം മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കും മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീരവും അതേ രൂപത്തിൽ അവിടെയുണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ശരീരവും ജീവനും ഒരേ രൂപത്തിൽ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഉറക്കുന്ന ഉറങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ഉറങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ഉറങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ പ്രതിഭാസമാണ് ഉറക്ക് എന്നുള്ളത് ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉറങ്ങ ഉറങ്ങുന്നൊരു വ്യക്തിയുടെയും ഉണർന്നിരിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയുടെയും മസ്തിഷ്കത്തിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റവും കാണാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഉറങ്ങുന്ന വ്യക്തികളുടെ ആകെ അവർ നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ശരീരത്തിലെ പേശികളെ ചലിപ്പിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ചില ഹോർമോണുകൾ ഇപ്പോൾ നോറഫിനഫ്രിൻ അതേപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്റമിൻ എൻഡോർഫിൻ പോലെയുള്ള ചില ചില ഈ രാസവസ്തുക്കളെ മസ്തിഷ്കം അവിടെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ ശരീരത്തെ ചലിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഉറങ്ങ് ഓടുന്നത് സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലിളക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം ഈ കാലിളക്കാൻ കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ചില രാസവസ്തുക്കളെ മസ്തിഷ്കം തടഞ്ഞു വെക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ചലിപ്പിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം മാത്രമേ നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നീട് എന്താണ് സ്വപ്നം എന്താണ് മരണം എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിശദീകരണം നമുക്ക് നബി സുല്ല അലി സ്വല്ലമയിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ വചനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് രണ്ടാമത് മടങ്ങുന്ന സന്ദർഭമാണ് മരണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക മരണ സമയത്ത് നാം പറഞ്ഞു ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവ് വേറിട്ട് പോകുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് എപ്പോഴും മരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വേർപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നബി സുല്ല അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കബറാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മയ്യത്തുമായിട്ട് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ആത്മാവ് നിലവിളിക്കും അതായത് നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ ആ വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവ് നിലവിളിക്കും നല്ല ആത്മാക്കളാണെങ്കിൽ എന്നെ പെട്ടെന്ന് ഖബറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന ആത്മാവ് നിലവിളിക്കും എന്നാൽ ചീത്ത ആത്മാക്കൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോകരുത് എന്ന് അട്ടഹസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഈ അട്ടഹാസം ലോകത്തുള്ള മുഴുവനും കേൾക്കും മനുഷ്യരൊഴികെ എന്ന് പ്രവാചം സുലഹ് അലൈഹി വസ്ലം പറയുകയുണ്ടായി ഈ മഴ മല മനുഷ്യരെങ്ങാനും അത് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നോട് ഒരിക്കലും ഈ നിങ്ങൾ ഖബറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകില്ലായിരുന്നു എന്നും പ്രവാചം സുലഹ് അലൈഹി വസ്ലം താക്കീത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി പിന്നീട് നമ്മൾ ബർദൊക്കെയായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ആളുകൾക്ക് നല്ല കാഴ്ചയും സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയും ചീത്ത ആളുകൾക്ക് അതാപും ശിക്ഷയും അതേപോലെ തന്നെ നരകീയം നരക ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചയും അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് കാണിക്കപ്പെടും എന്നും നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം നമ്മളെ താക്കീത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി പിന്നീട് ഖിയാമത്ത് നാളിലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് നമ്മൾ ഖിയാമത്ത് നാൾ ആ സമയത്ത് മലക്ക് കാഹളത്തിൽ ഊതുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളും അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ മരണം ആസ്വദിക്കും കുല്ലു കുല്ലുമൻ അലി ഹാഫാൻ വയ ബക്ക വജഹി റബ്ബി കദുൽ ജലാലി വലിക്രം അള്ളാഹു വല്ലാത്ത മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളും മരണം ആസ്വദിക്കും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവും വീണ്ടും മരണത്തെ ആസ്വദിക്കും മര മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ശരീരവും ആത്മാവും വീണ്ടും പിന്നെ പിന്നീട് വീണ്ടും അവർ അവർ സങ്കു അതായത് ഈ
സൂചിപ്പിച്ചത് അതായത് നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് സാക്ഷ്യം പറയും അപ്പോൾ അവയവങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ട്രോളിലല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവയവങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഹറാം ചെയ്തത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് എന്നോട് സാ എനിക്കെതിരെ നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം പറയുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിലപിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചും പരിശുദ്ധ കുറാൻ നമ്മളെ താക്കീത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന ആത്മാവിനുള്ള മുഖം മൂടിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഈ ശരീരത്തിൽ ച അള്ളാഹു നൽകിയ ചില അമാനത്തുകളാണ് നമ്മുടെ ഓരോ അവയവങ്ങളും ഈ ഓരോ അവയവങ്ങളും അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കെതിരെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെതിരെ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കെതിരെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നൊരു ഭീകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമ്മളെ താക്കീത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് സാക്ഷ്യം പറയുമെന്നും അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമ്മോട് ഉണർത്തുകയുണ്ടായി അന്ന് നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം സാക്ഷ്യം പറയുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അപ്പം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ല അള്ളാഹു സുബാനോ താലയാണ് കൺട്രോൾ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അമ്മാമൻ ഊത്തിയബി കിതാബഹു ബി അമീനിഹി സൂറത്തുൽ ഹാക്കയിൽ വലത് കയ്യിൽ ഗ്രന്ഥം ലഭിക്കുന്ന ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനോ താല പറയുന്നുണ്ട് അവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അവരാണ് വിജയികൾ അതേപോലെ തന്നെ അമ്മാമൻ ഊത്തിയ കിതാബഹു ബി ഷിമാലിഹി ഇടത് കയ്യിൽ ഗ്രന്ഥം ലഭിക്കുന്ന നിർഭാഗ്യവാന്മാരെ സംബന്ധിച്ചും സൂറത്തുൽ ഹാക്കയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം വലത് കയ്യിൽ ലഭിക്കുന്നവരാണ് ഭാഗ്യവാന്മാരെന്ന് അറിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും വലത് കൈ നീട്ടും പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലത് കൈ നീട്ടാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ഉള്ള പോലുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നീട് നമ്മളെ വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആത്മാവിനെ മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു മാറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം നമ്മളെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്വർഗീയ വാസികൾക്ക് സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ മറ്റൊരു ശരീരം നൽകപ്പെടും അതേപോലെ തന്നെ നരകവാസികൾക്ക് ശിക്ഷ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ അവർക്ക് മറ്റൊരു ശരീരത്തിൽ അവർ നൽകപ്പെടും ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ശരീരത്തെ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം വിശേഷിപ്പിച്ച ഹദീസുകളുണ്ട് വളരെ ഭയാനകരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം നമ്മളോട് സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരു ചുമലിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ചുമലിലേക്ക് ദിവസങ്ങളോളമുള്ള യാത്ര ദൂരം പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം സൂചിപ്പിക്കേണ്ട അപ്പോൾ അത്രയും ഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരു ശരീരത്തിലേക്കാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ ആത്മാവ് പോകുന്നത് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ആളുകൾ നല്ല സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങളിലും ചീത്ത ആളുകൾ ഈ ഒരു നരക ശിക്ഷയിലും പിന്നീട് വസിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം നമ്മളെ താക്കീത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു യാത്ര പൂർണ്ണമാകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു സുദീർഘമായ യാത്രയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സന്ദർഭ വളരെ കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടം മാത്രമാണ് ഈ ദുനിയാവാകുന്ന സങ്കേതത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടമാണ് പിന്നീടുള്ള നമ്മുടെ ഈ സങ്കേതങ്ങളിൽ എല്ലാം അതായത് ഈ ദുനിയാവിൽ ഈ ഒരു പരീക്ഷണ കാലഘട്ടം മാത്രമാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ ഏത് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചോ ആ ജീവിതം എത്ര എത്ര അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നീടുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിലെല്ലാം അദ്ദേഹം വളരെ സമാധാനത്തോടു കൂടെ വിജയിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിത കാലഘട്ടം എന്നുള്ളത് വളരെ ചുരുങ്ങിയൊരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ അറുപത് വയസ്സായ ഒരു വ്യക്തിയോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തീരും അദ്ദേഹം നേടിയതും അദ്ദേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും വളരെ കുറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടം മാത്രമാണ് ഈ അറുപത് കൊല്ലം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ എത്ര കാലം ജീവിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ കാലഘട്ടമാണ് പിന്നീടുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര നമ്മുടെ യാത്രയുടെ വിജയ പരാജയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതെല്ലാം ഈ ഒരു ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പം ആ രൂപത്തിൽ വിജയമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ